ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் ஜப்பானில் ஆறாவது நாள் போன இடங்களை தான் பார்க்க போகிறீங்க இதுக்கு முன்னாடி நான் போஸ்ட் பண்ண வீடியோவை பார்க்கறதுங்களுக்கு கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் ஃபிஜி மவுண்டைன் போகிறதுக்கு நாங்கள் தங்கியிருக்கிற இடத்துலேருந்து ஃபஸ்ட்டு மிஷிமா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஷன் போனோம் நாங்கள் தங்கியிருக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா கியோட்டோக்கு பக்கத்தில் மைபாரா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல தங்கியிருக்கோம் மிஷிமா போயிட்டு அங்கேருந்து ஒரு பஸ்ஸில் கவா குச்சிக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு நாங்கள் தங்கியிருக்கிற ஹோட்டல்லையே காலையிலேயே சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் கிளம்புற இருந்தால் ரொம்ப சீக்கிரம் எழுந்திருக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி பேக் பண்ணிட்டோம் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்களா சலாடு அதுக்கப்புறம் க்ராய்சண்டு சின்னதாக ஒரு க்ராய்சண்டு ஒரு ப்ரெட் பாக்கெட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சிக்கன் சாசேஜ் இந்த டொயோக்கோ டாட் இன் ஹோட்டலில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெய்லி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணுறாங்க அது கொஞ்சம் போர் அடிக்காமல் இருக்குது இந்த டோக்கியோவில் நாங்கள் ஒரு இடத்துல தங்கியிருந்தோமே அதெல்லாம் ஸ்மைல் ஹோட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் டெய்லியே சேம் மெனு தான் அதனால் கொஞ்சம் சாப்பிட கஷ்டமாக இருந்தது இந்த ஐட்டம் போக வேறு என்னென்னலாம் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னா மூணு விதமான சூப்பு காஃபி டீ இருக்கும் பாயில்டு ஃபிஷ்ஷு அண்ட் தான் நிறையா ரா வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து வரும்போது கொஞ்சம் நிறையா ஹெல்த்தி ஸ்நாக்ஸ் வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வாங்க சிட்டிக்குள்ளே நெருக்கமாக வீடுகள் மட்டும்தான் இருக்கும் சின்ன சின்ன கார்டன் இருக்காது இப்போ சிட்டி விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி வந்துட்டோமா இங்கே உள்ள வீடுகளுடைய அமைப்பு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது பாருங்களேன் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன வீடு அதில் ஒரு சின்ன கார்டன் எவ்வளோ அழகாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இப்போ நாங்கள் மிஷிமா ஸ்டேஷன் வந்துட்டோம் இங்கேருந்து பஸ்ஸில் தான் நாங்கள் காவா குச்சிக்கு போக போகிறோம் அதுக்குள்ளே டிக்கெட்டை நாங்கள் இந்தியாவில் இருக்கும்போதே ஆன்லைனில் புக் பண்ணியாச்சு வா சிட்டி விட்டு அப்படியே நம்ம இப்போ காட்டுக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம் பஸ்ஸில் உள்ள அந்த கிளாஸ் விண்டோ வந்து நல்லா பெருசாக இருக்குதா அதனால் வேடிக்கை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது வாவ் மேகத்துக்கு நடுவில் சாம்பல் நிறத்தில் ஃபிஜி மவுண்டைன் கொஞ்சம் சும்மா வெளியில் தெரிய ஆரம்பிக்குது எங்கள் கூட பஸ்ஸில் ஏறி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நாளைக்கு ட்ரெக்கிங் போகிறதுக்கு ரெடியாக வராங்க எங்கள் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிறவங்க இந்த ஃபிஜி மலையை பஸ்ஸில் இருந்தே தெய்வத்தை பார்க்குற மாதிரி பார்க்குறாங்க அவங்க கண்ணில் இருந்தெல்லாம் தண்ணி வருது ஆக்சுவலாக அந்த ஜாப்பனீஸ் பீப்புளுக்கு இந்த மலையில் ஏறுறது ஒரு புனிதமான விஷயம் ஆனால் எங்கள் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிறவங்க ஜாப்பனீஸ் பீப்புள் கிடையாது இருந்தாலும் ஒரு சுவாமியை தரிசனம் பண்ணுற மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு ட்ரெக்கிங் போகிற பிளான் இல்லை ஆக்சுவலாக எங்களோட பிளான் என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபிஜி மலைக்கு கீழே வந்து ஒரு அஞ்சு லேக் இருக்குது அதில் ஒரு லேக் தான் ஹவா குச்சிக்கோ அந்த லேக்கில் இருக்கல பார்க்கில் இருந்து நாங்கள் ஃபிஜி மலையை பார்க்க போகிறோம் அதுதான் எங்களுடைய பிளான் ஸோ அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம போய் பார்க்கலாம் இந்த லேக்கும் ஃபிஜி மலைக்கு கீழே உள்ள லேக்கு இதோட பேர் யமனக்கா வா ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல ஸ்வான் வடிவத்தில் ஒரு போட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் ஹைட்ரோ ஃப்ளைங் கேம் பண்ணுறாரு வா என்ன கலர் இது சாம்பலும் பச்சையும் கலந்து இதே மலை வின்டர் முடிகிற சமயத்தில் மேலே வெண்பனி படர்ந்துருக்குமா அது பார்க்குறதுக்கு தொப்பி போட்டிருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் இந்த தோற்றத்தை நாங்கள் இப்போ ஏரிக்கு பக்கத்தில் இருந்து பார்த்து ரசிக்க போகிறோம் இதுதான் கபா குச்சிக்கோ ஸ்டேஷன் இங்கே வந்து இறங்கினோடனே எங்களுடைய டூரிஸ்ட் கைடு உடனே பிளானை சேஞ்ச் பண்ணிட்டாரு எங்ககிட்ட பெர்மிஷனே கேட்கல அப்படியே ஃபிஜி மலைக்கு ஃபிஃப்த்து ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போகிறதுக்குள்ளே நாலு டிக்கெட் வாங்கிட்டு வந்துட்டாரு அதுவும் நாங்கள் பஸ்ஸில் தான் போகணும் ஸோ இப்போ நம்ம கொஞ்ச நேரத்தில் ஃபிஜி மலையை ஏற ஆரம்பிச்சிருவோம் பஸ்ஸில் ஃபைனலாக நாங்கள் ரீச் ஆகிட்டோம் ஃபிஃப்த்து ஸ்டேஷன் இந்த ஸ்டேஷனோட பேர் சுபரு ஒழுறவே இல்லையா அப்படியே ஃபுல்ல ரீச்சுது இந்த கிளைமேட்டை நாங்கள் சுத்தமாக எதிர்பார்க்கல ஆக்சுவலாக கவா குச்சிக்கோ வரைக்கும் தானே போகணும்னு நினச்சோம் அதனால் நாங்கள் கையில் ஸ்வெட்டர் ஜாக்கெட் எதுவுமே எடுக்கலை சிட்டிக்கும் இதுக்கும் ஒரு டுவெண்ட்டி டிகிரி ஆச்சு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் போல் போல் இது கூட மிஷின் தான் 
நமக்கு இந்த கான் வேணும் அப்படின்னாக்க இந்த இடத்துல வந்து பைசா போடணும் அது அந்த இடத்துல பைசா போட்டதும் அது என்ன வந்தது டோக்கன் வந்துச்சா அடிங்க எங்க எல்லாரும் ஐஸ்கிரீம் தான் சாப்பிடுவாங்களா டீ காஃபி சூடா குடிக்க மாட்டாங்களா டே டீ காஃபி கடையே இல்ல இங்கே வந்திருக்கிறவங்க எல்லாரும் ரெண்டு மூணு லேயர் போட்டு வந்திருக்காங்க நாங்கள் தான் ஒரு யூனிக்காக வந்திருக்கோம் நான் சல்வார் போட்டிருக்கேன் செப்பல் போட்டிருக்கேன் பையன்லாம் ஷார்ட்ஸ் போட்டிருக்கான் ஹஸ்பண்டும் ஷார்ட்ஸ் தான் செம்ம காற்றடிக்குது குளிர்ந்த காற்று பார்ப்போம் எப்படி தாக்கு பிடிக்கிறோம் நான் குளிர வா எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இந்த ஃபிஜி மலை சாம்பல் நிறத்தில் இதே மலை விண்டர் அப்போ நல்லா ஒயிட் கலரில் இருக்கும் மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஆறு மீட்டர் உயரம் இது என்ன க்ளவுடு அந்த மலையை வந்து ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுத்து ஓட்டி வச்ச மாதிரி இன்றைக்கி க்ளவுடியாக தான் இருக்குது கையில் வந்து கொடையெல்லாம் கிடையாது மழை பெஞ்சால் ஏதாவது ஒரு கஃபேயில் போய் உட்கார வழி தான் இந்த மலை வந்து இப்போ ஆக்டிவாக இருக்கிற எரிமலை தான் ஆனால் கடைசியாக இறப்ட் ஆனது பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழு இந்த மலையில் ட்ரெக்கிங் பண்ணுறது ரொம்ப புனிதமான விஷயமாக பண்ணுறாங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன்ல ஸோ அது மாதிரி இன்னும் ரெண்டு மவுண்டைன் இங்கே வந்து புனிதமான மலையாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க என்னென்னா முதல்ல வந்து தட்டையம்மா ஃபஸ்ட் டே நம்ம போனோம்ல அது அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று ஹக்கு அப்படின்னு ஒரு மலை இருக்குது ஸோ இந்த மூணு மலையும் புனித மலைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு எரிமலை வெடித்து மேலே வந்து புகை வர மாதிரியே இருக்குது ஆனால் அது புகை இல்லை மேகம் ஜூலை மாதமே இங்கே இப்படி குளிருது அப்போ விண்டர்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி பாருங்க ட்ரெக்கிங் வருஷத்தில் எல்லா நாளும் அலோவர் கிடையாது ஜூலையில் அதாவது நேத்தோ முந்தா நாள் தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுக்கடுத்து செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் ட்ரெக்கிங் அலோடு இந்த கிளைம்பிங் சீசன்லையும் அண்ட் தென் பீக் விண்டர் சீசன்லையும் நீங்கள் காரில் இங்கே வர முடியாது ஒன்லி பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் மட்டும்தான் அலோடு டூரிஸ்ட் ஆண்டு கிளைம்பிங் பண்ணுறவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காண்டி உள்ள ரூம் இது இங்கே தான் நாங்கள் இப்போ ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ருக்கோம் ஏன்னா வெளியே குளிர் காற்று பயங்கரமாக இருக்குது இங்கே என்ன எழுதியிருக்காங்க தெரியுமா ப்ளீஸ் டேக் யுவர் ட்ராஷ் அண்ட் சிகரெட் பஸ் ஹோம் அதனால் நீங்கள் இங்கே டூர் வரதாக இருந்தால் இருந்தால் இது மாதிரி பெரிய பேக்கை வச்சுக்கோங்க சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அதில் கவர் எல்லாத்தையும் போடுறதுக்கு எரிமலை குழம்புலேருந்து கிடச்ச ஒரு சின்ன பார்ட்டை இங்கே வச்சுருக்காங்க நல்லா பிளான் பண்ணி வந்திருந்தா இந்த ட்ரையலையாச்சும் நாங்கள் வந்து முடிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வரதாக இருந்தால் ஏர்லி மார்னிங் இங்கே வாங்க இந்த ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ட்ரெக்கிங் வந்து நல்லா பண்ணலாம் எங்களுக்கு இப்போ மூணு மணிக்கு பஸ் இருக்குது அதனால நாங்கள் இப்போ இந்த ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பண்ண முடியாது இங்கே வந்து கொஞ்சம் குளிராக இருக்கிறதுனால இன்னும் வந்து இந்த பூக்கள் இல்லையா பார்க்க முடியுது அவ்வளோதான் நாங்கள் இப்போ கிளம்புறோம் திருப்பி மிஷிமாக போகணும் இந்த லைனில் நிற்கிறாங்களே இவங்கெல்லாம் நேற்று வந்து ட்ரெக்கிங் பண்ணிவிட்டு அங்கே மேலேயே தங்கிட்டு இன்றைக்கி கிளம்பி போகிறாங்க ஹஸ்பண்ட் பக்கத்தில் ரெட் கலர் பேக் போட்டு ஒருத்தர் நிற்கிறார்ல ஜாப்பனீஸ் அவருக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக ஒரு எழுபது வயசு இருக்கும் அவர் ட்ரெக்கிங் போயிட்டு வந்து இப்போ லைனில் நிற்கிறாரு இந்த லைனில் ட்ரெக்கிங் போயிட்டு நிற்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஆகுது இருக்கும் இப்போ நாங்கள் ஒரு ரெண்டு பேர்கிட்ட பேசினோம் அவங்க சொன்னாங்க நேற்று பயங்கர மோசமாக இருந்தாங்க கிளைமேட்டை போகிறப்ப ட்ரெக்கிங் போகிறப்ப அப்படி ஒரு மழை நல்லா பயங்கரமான காற்று அடிச்சிச்சான் அதை எவ்வளோத்தையும் டாலரேட் பண்ணி அவங்க நடந்து போகிறது கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க சும்மாவே இவங்கள பாராட்டியே ஆகணும் இதே நம்ம ஊராக இருந்தால் வயச காரணம் காட்டி செய்ய முடிகிற விஷயத்தையும் நம்ம செய்யாமல் தட போடுவோம் ஓகே நாங்கள் இப்போ மிஷிமா கிளம்புறோம் 
நாங்கள் இப்போ மிஷிமா ஸ்டேஷன் வந்துவிட்டோம் இங்கேருந்து கியோட்டோ போகிறதுக்குள்ள ட்ரெயின் வந்து எங்களுக்கு ஒரு செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் அதனால் ஸ்டேஷன் பக்கத்திலே இருக்கிற ஒரு சின்ன பார்க் வந்திருக்கோம் ஒரு நதி அதை ஒட்டி சின்னதாக ஒரு பார்க்கு ஆக்சுவலாக அந்த ஜாப்பனீஸ் கார்டன் அப்படின்னாலே ஒரு ஃபவுண்டின் ஏரியா சின்னதாக ஒரு நீரோடை அதுக்கு மேலே ஒரு மரப்பாலம் பக்கத்தில் நிறைய மரங்கள் இருக்கும் அதுதான் அந்த ஜாப்பனீஸ் கார்டனோடைய ரூல்ஸு அது எல்லாமே இங்கே இருக்குது ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன கார்டன் தான் அவ்வளவா மெயின்டைன் பண்ணலை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆனால் சுத்தமாக ஒரு இடம் இருக்கிறதே ஒரு அழகாக இருக்கிற மாதிரி தானே தோணுது எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் எதுவும் அந்த இடத்துல செடியோ மரமோ வளர்க்க வேண்டாம் அந்த இயற்கையை அது போக்கில் விட்டாலே போதும் அது அழகு தான் வா பாலத்து மேலே இருந்து நதியை பார்க்குறது அழகாக இருக்குது அந்த பக்கம் பாருங்கள் நிறையா பூந்தட்டியில் பூக்கள் வளர்த்துருக்காங்க ரெட் அண்ட் ஒயிட் கலரில் அந்த பக்கம் ஒரு காதல் ஜோடி உட்காந்துருக்குது காதல் செய்கிறதுக்கு ஏற்ற இடம் தான் நானும் ஒரு குப்பையாவது கண்ணுக்கு தென்பட்டுருமா ஒரு சின்ன பேப்பர் ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக்கு தேடுறேன் கிடைக்கல பொறாமையாக இருக்குது இங்கே உள்ள சுத்தத்தை எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு இத்தனைக்கும் பக்கத்தில் அவ்வளவு நெருக்கமாக வீடுகள் ஜப்பானில் இந்த மக்கள் கடைபிடிக்கிற புத்த மதம் ஷிண்டோ மதத்துடைய முக்கியமான கொள்கையே நம்மையும் நம்ம சுற்றி இருக்கிற இடத்தையும் சுத்தமாக வச்சுக்கிறது தான் இந்த விஷயம் நம்முடைய உடலை மட்டும் இல்லை மனசையும் ஆரோக்கியமாக வச்சுருக்கும் அப்படிங்கிறதுல இவங்களுக்கு பலத்த நம்பிக்கை இருக்குது வா இந்த இடம் வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்குது சின்னதாக ஒரு குளம் பக்கத்தில் நிறைய ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபவுண்டைன்ஸ் இருக்குது ரெண்டு வாத்து இருக்குது ஈவினிங்னால் இங்கே ஆள் இல்லை ஆக்சுவலாக நெட்டில் நாங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது சாட்டர்டே சண்டே லீவ் அப்போலாம் இங்கே நிறைய சின்ன குழந்தைகளோட வருவாங்களாம் குழந்தைகளை இங்கே குளிக்க விடுவாங்களாம் தண்ணி வந்து பயங்கர செல்லு அப்படியே ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து ஊற்றுன மாதிரி இருக்குது எங்களுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு நாங்கள் இப்போ கிளம்புறோம் நாளைக்கு கியோட்டோ சிட்டியில் என்னென்னலாம் சுற்றி பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்